வீர ஆஞ்சநேயர் ஆலயம் போரூர் பச்சை மாமலை போல் மேனி என ஆதிசேஷன் மீது பள்ளி கொண்ட அரங்கனை பாடினர் ஆழ்வார் பெருமக்கள் தன் அடியவர்களின் தொண்டுக்கு ஆட்பட்டு அவர்களை தன் பால் அரவணைத்துக் கொண்டவன் எம்பெருமான் ஸ்ரீமன் நாராயணன் அப்படி அந்த எம்பெருமான் ராமாவதாரம் எடுத்த காலத்தே அந்த ராமனுக்கு அன்பனாய் சேவகனாய் தொண்டனாய் தூதுவனாய் பலசாலியாய் ஏன் தம்பியாய் உடனிருந்து அன்பு பூண்டு ராமபக்தியில் திளைத்தவர் சிரஞ்சீவி ஹனுமன் அந்த ஹனுமனும் பச்சை மாமலை போல் மேனியனாய் மிக பெரிதான வடிவிலே தன் பக்தர்களை வரவேற்று திருவருள் செய்யும் இத்திருக்கோவிலில் ஒன்றல்ல பல தெய்வங்களை ஒரு சேர தரிசிக்கும் சிறப்புக்குரிய தெய்வ தரிசனத்தில் இன்று சென்னை போரூரில் அமைந்துள்ள சிவவீர ஆஞ்சநேயர் ஆலயத்தை தரிசித்து மகிழ்வோம் பக்த சமாஜ் ட்ரஸ்ட் சார்பில் நிர்வகிக்கப்பட்டு வரும் சிவவீர ஆஞ்சநேயர் ஆலயம் வண்ணமயமாய் தோரண வாயில் அமைக்கப்பட்டு பசுமையாய் திகழ்கிறது ஆம் நுழைவு வாயில் முகப்பிலே அமைந்துள்ள மூர்த்தங்கள் யாவும் பசுமையை பறைசாற்றுகின்றன வினய ஆஞ்சநேயனாக விக்னங்களை போக்கும் விஸ்வரூபனாக விநாயகனும் ஹனுமனும் ஒரே ஸ்வரூபமாக காட்சி தருகின்றனர் நவகிரகங்களில் சனீஸ்வரர் அணுக முடியாத தெய்வங்கள் விநாயகனும் ஹனுமனும் ஆவர் பெரிய வடிவெடுத்து பல வெற்றிகளை பெற்ற சுந்தரனான ஹனுமன் வடிவிலே சிறுத்தும் பல விளையாட்டுக்களை புரிந்தார் என்பதை விளக்குமா போலே ராமாயண காலத்தே ஹனுமனின் திருவிளையாடல்கள் அனைத்தும் இந்த திருக்கோவிலில் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளதை காண்கிறோம் சஞ்சீவி மலையை தூக்கியவாறும் ராம லக்ஷ்மணர்களை தோளில் தாங்கியவாறும் தூதுவனாய் சென்று ராவணன் அரசவையில் தன்னுடைய வாலையே ஆசனமாக ஏற்படுத்தி இலங்காசூரன் முன் அமர்ந்தவாறும் உத்வேகத்துடன் கடல் கடந்து அன்னை சீத்தையை அயலார் ஊரில் அசோகவனத்தில் கண்டு சூடாமணியை பெற்றவாறும் அமைக்கப்பட்டுள்ள சிற்பங்களை காணும் போது ராமாயண சுந்தர காண்டத்தில் நம் மனம் ஈடுபட்டு ராம காதையின் பெருமை புலனாகிறது கண்டேன் சீத்தையை என மகிழ்ந்துரைத்த ஹனுமனை ஆலிங்கனம் செய்து தன் உடன் பிறவா சகோதரனாய் ஏற்றுக்கொண்டார் பண்பிலே சிறந்த ஸ்ரீராமன் அந்த ஹனுமன் செய்த சீரிய தொண்டால் போரிலே ராவணனை வீழ்த்தி அயோத்தி அரசவையிலே பட்டாபிராமனாய் அரசாட்சி செய்த வடிவழகு 
நடு நாயகமாய் இந்த திருக்கோவிலின் முகப்பிலே காணப்படுகிறது ரகுகுலராமன் தன் தேவி ஜானகியோடு சிம்மாசனத்திலே கோதண்ட ராமனாய் வீற்றிருக்க பரதனும் இளங்கோவும் இருபுறமும் நிற்க அவர்கள் திருவடிக்கு கீழே சத்ருக்னனும் ஹனுமனும் அஞ்சலி செய்தவாறு அமர்ந்திருக்கிறார்கள் மேலும் இந்த விதானத்தின் மேலே சற்றே நோக்கினால் வினைகளை தீர்க்கும் விநாயகனையும் சங்கடங்களை தீர்க்கும் சபரி வாசனையும் மன பயத்தை போக்கும் மயில்வாகனையும் தரிசிக்கலாம் சிவபிரானின் புதல்வர்களை தரிசிக்கும் அதே வேளையில் தர்மத்தை உபதேசித்த தட்சிணாமூர்த்தியையும் ஆலகால விடம் அருந்திய களைப்பிலே அரிதுயில் கொள்ளும் பள்ளி கொண்ட சிவனையும் பார்க்கடல் வாசனையும் நாம் ஒரு சேர தரிசித்து பஞ்சமுக ஹனுமனையும் பாரிப்புடன் வணங்குகின்றோம் ஆலயத்தின் உள்ளே கருவறையில் அமைந்துள்ள தெய்வ திருவுருவங்களை நாம் ஆலயத்தின் முகப்பிலே சுதை வடிவங்களாக வணங்கி ஆலயத்தின் உள்ளே செல்கின்றோம் உள்ளே சென்றால் ராமாயண சுந்தர காண்டத்தின் வண்ண ஓவியங்கள் சுந்தரர் ஹனுமனின் பராக்கிரமத்தை பறைசாற்றும் இதிகாச காவியங்கள் உண்மை தொண்டின் பெருமை போற்றும் உன்னத வடிவங்கள் இந்த காவியங்களுக்கு நட்ட நடுவாய் பன்னிரு ராசிகளை உணர்த்தும் ராசி சக்கரம் ராம பக்த ஹனுமனை பக்தியுடன் தரிசிக்க இந்த ஆலயத்திற்கு விஜயம் செய்தால் தெய்வ மூர்த்தங்கள் பலரையும் ஒரு சேர தரிசித்து தெய்வ திருவருள் பெறலாம் என்பதை நோக்கமாக கொண்டு இந்த ஆலயம் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது எனலாம் பக்திக்கு பெருமை சேர்க்கும் இந்த ஆலயத்தின் தெய்வங்கள் யாவரும் பா வரிசைப்படி எழுந்தருளி உள்ளது மிகச் சிறப்பு சிவஸ்வரூபமாகவே ஹனுமன் அவதரித்தான் என்பர் ஆனால் இந்த சிவவீர ஆஞ்சநேயர் ஆலயத்தில் எழுந்தருளியுள்ள ஹனுமனின் திருவுருவத்தில் தலைப்பகுதி தொடங்கி உடல் அனைத்தும் ருத்ராட்ச வடிவங்களுடன் காணப்படுகிறது வடக்கு பக்கம் தன் திருமுகத்தை காட்டி அஞ்சேல் என அபயக்கரம் காட்டும் ஹனுமனின் திருவடிவம் சிவவீர ஆஞ்சநேயர் என்னும் திருப்பெயருடன் காட்சி தருகிறார் அந்த வீர ஹனுமனின் சந்நிதியை காண விழையும் முன் இந்த திருக்கோவிலின் பிராகாரத்தை சற்றே வலம் வருகிறோம் ஆலயத்தின் முகப்பிலே விநாயகனும் ஹனுமனுமாய் ஓர் வடிவை கண்ட நாம் அந்த ஹனுமன் சந்நிதியின் முன்பாக செல்வ கணபதியையும் நிறுத்திய கணபதியையும் வணங்குகின்றோம் சந்நிதியின் இடது புறம் பாலமுருகனையும் வணங்கி ஐயப்பனையும் கண்டு சாமியே சரணம் ஐயப்பா என்று சரண கோஷமிட்டு போற்றுகின்றோம் சபரியில் வாசம் செய்யும் சாஸ்தாவை வணங்கிய பிறகு ஏலக்காய் மாலையின் வாசனையிலே வீற்றிருக்கும் லக்ஷ்மி ஹயக்ரீவனை நம் மாணவர்களின் கல்வி தேர்ச்சிக்காக மனமுருகி வணங்கி காண்பதற்கு அறிய கல்யாண தட்சிணாமூர்த்தி தம்பதியராய் காட்சி தருகிறார் அற்றவருக்கு அருமருந்தாய் திகழும் தனவந்திரி பகவானும் அமிர்த கலசம் தாங்கி தன்னை நாடி வரும் பக்தர்களுக்கு பிணி தீர்க்கும் மாமருந்தாய் காணப்படுகிறார் உடல் பிணி போக்க ஒரு மருத்துவர் தனவந்திரி பகவான் என்றால் உள்ள பிணி போக்க 
அன்னை காயத்ரி தேவி இங்கே காணப்படுகிறாள் இருபத்தி நான்கு அட்சர எழுத்துக்களின் மூல தேவியாக எண் வார்த்தைகளின் மந்திர ஸ்வரூபமாக எழுந்தருளி இருக்கும் காயத்ரி தேவியை அந்த காயத்ரி மந்திரத்தின் உச்சாடனையை மனதில் தியானித்தவாறு வணங்கி நிற்கிறோம் நான்கு வேதங்களுக்கு ஒப்பாக நான் முகம் காட்டி பத்து திருக்கைகளுடன் அபயம் காட்டி அருள்கின்றாள் காயத்ரி தேவி அவள் அருகே விஷ்ணு துர்கையின் சந்நிதி துன்பக் கடலில் நீந்தி துயருறும் அன்பர்களுக்கு தோணியாயிருந்து கரை சேர்ப்பாள் இந்த மாலவனின் சகோதரி அந்த திருமாலே திருமகளுடன் பள்ளி கொண்ட அரங்கனாய் பார்க்கடல் வாசனாய் காட்சி தருகின்றார் அன்று தேவர்களுக்கு அமிர்தமளிக்க பார்க்கடலை கடையச் சொன்னார் பரந்தாமன் அவ்வாறு கடையும் போது வெளிப்பட்ட ஆலகால விஷத்தை அருந்தி நீலகண்டனாய் பெயரெடுத்தார் பரமேஸ்வரன் அந்த அயற்சி நீங்க அன்னை பார்வதியின் வேண்டுகோளின்படி மானும் மழுவும் தன் திருக்கைகளில் ஏந்தி பள்ளி கொண்ட சிவனாய் கிடந்த திருக்கோலத்திலே காட்சி தந்தார் ஊத்துக்கோட்டைக்கு அருகே ஆந்திர மாநிலம் சுருட்டப்பள்ளியில் காட்சி தரும் பள்ளி கொண்ட சிவனை நம் சென்னையில் போரூரில் சிவவீர ஆஞ்சநேயர் ஆலயத்தில் நாம் தரிசிக்கலாம் அந்த சிவனை பூஜித்து இலங்கை மன்னன் ராவணனை கொன்ற பிரம்மகத்தி தோஷத்தை போக்கிக் கொண்டார் சீதாராமன் இந்த மண்டபத்தை கடந்து ராமநாமத்தை உரைத்தவாறு கருவறையை நாடிச் செல்கிறோம் வியாசராஜ தீர்த்தர் என்னும் மகான் வழிபட்டு பல திருத்தலங்களில் பிரதிஷ்டை செய்த ஹனுமனின் திருவுருவங்களில் இந்த போரூர் சிவவீர ஆஞ்சநேய திருத்தலமும் ஒன்று வார நாட்களிலும் குறிப்பாக சனிக்கிழமைகளிலும் இந்த திருக்கோவிலில் பக்தர்கள் பலர் வந்து வழிபட்டு தங்கள் பிரார்த்தனைகளை நிறைவேற்றுகின்றனர் தேங்காயை அர்ச்சனை செய்து தங்கள் கோரிக்கைகள் நிறைவேற இந்த ஆலயத்தில் அந்த மட்டை தேங்காயை பிரார்த்தனையாக செலுத்துகின்றனர் அன்பிற்கு உருகும் அனுமனுக்கு உருகும் வெண்ணையை அவர் திருமேனியில் பூசி நாணயத்தை வைத்து நாணயத்துடன் சொல்லின் செல்வனை பூஜிக்கின்றனர் அபிஷேகத்தை இப்போது காண்கின்றோம் அஞ்சனை மைந்தனை ஆற்றல் கொண்ட ஹனுமனை இன்னல் தீர்க்கும் இனியவனை ஈசன் அம்சம் கொண்டவனை உண்மை தொண்டனை ஊறுகளை வேரறுத்தவனை எளிமையின் வடிவினை ஏற்றம் பெற்றவனை ஐயன் ஸ்ரீராமனின் அடியினை ஒப்புயர் அற்றவனை ஓருருவில் இருவாய் நின்ற சுந்தர வடிவினை விளக்கேற்றி நம் வாழ்வில் நல்லொளி பெற வழிபடுகின்றோம்
அபிஷேகம் முடிந்த பிறகு அண்ணலின் அடியவனின் அருட்கோலம் ராமநாமம் கேட்கின்றதோ அங்கெல்லாம் நான் இருப்பேன் என ராமநாமத்தின் பேரொலியாய் ஸ்ரீ ஹனுமன் உள்ளார் எனவேதான் அந்த ஹனுமன் குடிக்கொண்ட போரூரில் சக்கரவர்த்தி திருமகனும் தனி சந்நிதியில் தன் நாயகி மைத்திலியோடும் தன் தம்பி லக்குவனோடும் சிரஞ்சீவி ஹனுமனோடும் காவிய நாயகனாய் காட்சி தருகிறார் அந்த சந்நிதியின் முன்னே நர்த்தன கணபதியின் எழில் நாட்டிய கோலம் நயமாய் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது ஸ்ரீராமனின் உற்சவ திருமேனியை கண்டு வணங்கிய நம் கண்கள் சிவவீர ஹனுமனின் நீண்ட உற்சவர் வடிவழகையும் காண்கின்றோம் இந்த உற்சவர் அனுமனுக்கும் முக்கிய நாட்களில் திருமஞ்சனம் ஆராதனைகள் என மிகச் சிறப்பாக நடைபெறுகிறது ஒவ்வொரு சனிக்கிழமையும் ஒவ்வொரு அலங்காரத்தில் காட்சி தந்தருள்கிறார் இந்த சிவவீர ஹனுமன் முக்கியமாக அஞ்சனாதேவி மைந்தன் வாயு புத்திரன் சுந்தரனாய் அவதரித்த மார்கழி மூல நட்சத்திர தன்று ஹனுமத் ஜெயந்தி விழா சிறப்பாக நடைபெற்றது ஆலயத்தின் அருகே அமைந்துள்ள சிறிய குளத்தில் ஹனுமனுக்கு தெப்போற்சவம் நடைபெற்றது எங்கும் காணாத ஒன்று அன்று கங்கைக்கரை அதிபன் பண்பில் உயர்ந்த வேடுவன் குகன் ராமனை ஓடத்தில் ஏற்றி கரை சேர்த்தான் அவ்வாறே குகனின் அன்பில் சற்றும் சளைக்காத ஹனுமனுக்கு அவர் பிறந்த மார்கழி மூலத்திலே குளிர்ச்சியான நீரிலே திருப்பள்ளி ஓட திருநாள் ராம பக்தியிலே திளைத்து என்றும் ராம் 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 என ராமநாபத்தை ஜபித்து ராம காதையிலே மூழ்கி சிரஞ்சீவி பட்டம் பெற்ற ஹனுமனை போரூர் சிவ வீர ஆஞ்சநேயர் ஆலயத்தில் வணங்குவோம் ஆனந்த கீர்த்தனத்தில் நடனமாடும் அற்புத மாருதியை அந்த ராமநாமத்தை பாடி பாடி ஆடி ஆடி அகம் கரைந்து ஹனுமனின் அருள் பெறுவோம் <laughs> <laughs> 